Hello students. In a next part of a logarithmic table, we continue for the second concept, division. Okay. Upon that, division over with now. If the division in a mathematical calculation is uncomplicated, then to simplify that one, we use a logarithmic table. Then just study. Apne lagaiwa parte hai to logarithmic table wa parte hai to. Chalo, apn concept kare zaviya. Concept kaise hai to? Te samjhon gaya. Division cha case madhe rule kaise wa paraisa? Te samjhon gaya. Okay? Division asse. Kadi kadi suppose zar mian asa sangit lo tumala four divided by two karaisa. Arey hi division complicated hai. Complicated hai kaow? Na hi. Two ne divide kela two. Answer aala two. जर तुम्ही म्हटले नाही नाही एक माझ्याकडे कॉम्प्लिकेटेड होतं वन ट्वेंटी फाईव्ह आणि डिवायडेड बाय ट्वेंटी फाईव्ह येत आहे तुमचे जर पाडेपाठ असतील तर ट्वेंटी फाईव्हचा जर स्टेप जर घेतल्या टेबल जर पाहिला तर हे किती येणार आहे दिस इज ऑन फायव्ह जा म्हणजे तुमचा आन्सर येत असतं म्हणून मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं तर फर्स्ट लेक्चरलाच पाडेपाठ करा बाळांनो जेवढे तुम्ही व्यवस्थित पाडेपाठ करताल तुमचे कॅल्क्युलेशन सिम्पल होतात पण पाडेपाठ करूनही कधी कधी एक प्रॉब्लेम तयार होत असतो पाडे पाठ करूनही उपयोग होत नाही काय होतं काही कॅल्क्युलेशन्स कॉम्प्लिकेटेड येत आहेत मग कॉम्प्लिकेटेडच्या केसमध्ये असं येतं सपोज हे कॅल्क्युलेशन तुमचं असं असेल थर्टीन पॉईंट सिक्स नाईन डिवायडेड बाय थर्टीन पॉईंट सिक्स नाईन डिवायडेड बाय टू पॉईंट थ्री टू वन असं कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत मग तुम्ही म्हणून एवढ्याचं पाडा थोडं आपलं पाठ आहे अशा वेळेस असे कॉम्प्लिकेटेड कॅल्क्युलेशन जर आले तर तुम्हाला डिव्हिजन ही लॉगरथमिकने सॉल्व्ह करता येत असत आहे मग कशी सॉल्व्ह करायची मेथड काय ते समजून घ्या सपोज दिस इज अन ए व्हॅल्यू ओके ए व्हॅल्यू अँड दिस इज अन बी व्हॅल्यू आणि हे जर तुमचं डिव्हिजन कॉम्प्लिकेटेडमध्ये येत असेल तर कसं सॉल्व्ह करायचं तर इथे घ्यावं लागतो एचा लॉग एचा काय घ्यायचा लॉग घ्यायचा बीचा काय घ्यायचा लॉग घ्यायचा म्हणजे लॉगर्थनिक लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करायचं एचा लॉग घ्या बीचा लॉग घ्या इथे डिव्हिजन जर असेल तर या लॉगची करायची सबट्रॅक्शन लॉगची काय करायची सबट्रॅक्शन म्हणजे लॉगमध्ये व्हॅल्यू काढायची नंतर त्यांची काय करायची सबट्रॅक्शन करायचे आहे सबट्रॅक्शन केल्यानंतर जी तुमची व्हॅल्यू येईल त्याचा शेवटी काय घ्यायचा बाळांनो अँटी लॉग घ्यायचा शेवटी काय घ्या त्याचा अँटी लॉग म्हणजे तुम्ही लॉग घेतला तर अँटी लॉग हा घ्यावाच लागतो म्हणून तुमचा हा कन्सेप्ट आणि जे तुमचा आन्सर येईल हे तुमचं डिव्हिजनसाठी असेल समजत आहे म्हणजे काय फरक आला लास्ट लेक्चरमध्ये मल्टिप्लिकेशन घेतलं मल्टिप्लिकेशनमध्ये फक्त इथे मल्टिप्लिकेशन असेल तर इथे ॲडिशन होती आता जर डिव्हिजन जर असेल तर सबट्रॅक्शन असं आहे हे लक्षात ठेवा आणि त्याने कॅल्क्युलेशन्स करता येत आहेत क्लिअर होत आहे ना की चलो आता पार्टकडे पाहू आपण याला ए म्हटलं हे कॅल्क्युलेशन्स करून पाहू म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल याला ए म्हटलं या यांचा लॉग आपल्याला घ्यायचा आहे वॉट इज द लॉग ऑफ दिस फर्स्ट टर्म आधी कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगा कॅरेक्टरिस्टिक्स डेसिमलच्या अगोदर दोन डिजिट्स आहेत त्याच्यातून एक मायनस केला कॅरेक्टरिस्टिक आली वन आता हे तर सगळ्यांना क्लिअर होतं ना आता कॅरेक्टरिस्टिक क्लिअर होते तसं इथे पण डेसिमलच्या अगोदर एकच डिजिट आहे त्याच्यातून एक मायनस केला झिरो कॅरेक्टरिस्टिक झिरो हे कळलं पाहिजे नेक्स्ट वन्स आता पुढे ग्रुपिंग कसं करायचं डेसिमल कुठे त्याचे काही गरज नाही तो कुठेही असू द्या नो प्रॉब्लेम इथे काय करायचं आहे एक दोन दोन ग्रुपिंग करायचं दोन एक एकचं क्लिअर आहे ना की टू वन वनचं ग्रुपिंग करायचं नंतर थर्टीनच्या समोर थर्टीनच्या लॉक पाहायचं थर्टीनच्या समोर सिक्सच्या खाली आणि मेन डिफरन्समध्ये नाईनच्या खाली नीट ऐका काही शब्द वापरतो मेन डिफरन्समध्ये नाईनच्या खाली फोर नंबरचं डिजिट येतो ओके मेन डिफरन्समध्ये पाहायचं फोर नंबरवाला पाहिजे काय म्हटलं थर्टीनच्या समोर थर्टीनच्या समोर आणि सिक्सच्या खाली थर्टीनच्या समोर आणि सिक्सच्या खाली किती आहे चेक करा तुमच्याकडे लॉक टेबल आहे तुम्ही चेक करा मा मी जे सांगतो ते नका ऐकू थर्टीनच्या समोर आणि सिक्सच्या खाली वन थ्री थ्री फायू वन थ्री थ्री फायू आणि थर्टीनच्या समोर आणि नाईनच्या खाली किती आहे ट्वेंटी नाईन आहे करा ॲडिशन यांची ॲडिशन जर केली हे थर्टीन तसेच आणि थर्टी फायू प्लस ट्वेंटी नाईन म्हणजे दोघांची ॲडिशन करता ॲक्च्युली तुम्ही तर पस्तीस दोन्ही सत्तर आणि सहा कमी सिक्स्टी फोर बरोबर आहे सिक्स्टी फोर फोर्टीन आणि ओके बरोबर आहे सिक्स सिक्स्टी फोर थर्टी वन थ्री सिक्स फोर नेक्स्ट वन्स आता याचा लॉग घ्यायचा आहे तुम्हाला याचा लॉग कसा घेणार कॅरेक्टरिस्टिक क्लिअर झाली सगळ्यांना डेसिमलच्या अगोदर एक डिजिट होता म्हणजे एक मायनस केला झिरो आली आता मॅन्टीसचा मॅन्टीसचा कसा पाहायचा ट्वेंटी थ्रीच्या समोर आणि टू वन आणि वनच्या खाली ट्वेंटी थ्रीच्या समोर 
इतने टू या खा मीन डिफरन्स मधे वन या खा पहा ट्वेंटी थ्री कुछ चेक करा ट्वेंटी थ्री चमोर आ टू या खा थ्री सॉरी थ्री सिक्स फाइव फाइव ट्वेंटी थ्री या समोर आ टू या खाली और वन या खा कि टू है इतने टू है फिफ्टी फाइव प्लस टू फिफ्टी सेवन थ्री सिक्स फाइव सेवन समस्या ना कि ओके आता इतने का तुम्हारा माइनस कर सब्ट्रैक्शन कराए लॉक घर लॉक से क्या कराए सब्ट्रैक्शन कराए कर सब्ट्रैक्शन करा फोर्टीन मैनस सेवन फोर्टीन मैनस सेवन ये सगैंक महत्ति है सब्ट्रैक्शन आता का ही जन हाथ का खालून घता का ही जन वरुण घता है तुम्हारी मेथड कंटिन्ू ठेली तो नो प्रॉब्लम का हीच अड़चण नहीं है ओके इतने मैं एक हादसा घला फोर्टीन जाए इतने कि राहले फाइव आता एवं का अपन का पांचवीला वगैरह नहीं है चौथी पांचवीला है तो वैसे कैलक्युलेशन सोपे मल्टिप्लिकेस सॉरी ऐडिशन सब्ट्रैक्शन से तो इतने कि राहले फाइव राहले इतने कि फोर्टीन फोर्टीन मैनस सेवन कि सेवन फाइव मैनस फाइव जीरो थ इतने थ्री ने सिक्स माइनस होत नहीं मैं थर्टीन माइनस सिक्स के इतने जीरो रह तुम्हें ओके थर्टीन माइनस सिक्स के कि सेवन इतने जीरो इतने एक हादसा घेला इतने टेन जाए इतने जीरो राहले टेन माइनस थ्री कि राहले सेवन आते जीरो माइनस जीरो जीरो शेवटी एंटीलॉग पहाय है जला एन्सर देन टेक इट्स एंटीलॉग देन वॉट इज द एंटीलॉग ऑफ दीज टर्म्स हेच एंटीलॉग कि पहा पॉइंट सेवन टी सेवन या समोर जीरो खाली और सेवन या खाली पहा एंटीलॉग च टेबल काड़ा आधी तो चेक कराए कभी कभी लॉग मे चुकून पहाता एंटीलॉग च टेबल पॉइंट सेवनटी सेवन या समोर पॉइंट सेवनटी सेवन या समोर जीरो खाली फाइव एट 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 फाइव एट 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 आ सेवनटी सेवन या समोर आ सेवन या खाली मीन डिफरन्स मधे मीन डिफरन्स मधे सेवन या खाली टेन मजेच ये एन्सर एना है तुम्स फाइव एट नाइन एट पॉइंट कुछ दया जीरो कैरेक्टरिस्टिक है जीरो मध्य वन ऐड के एक नर दे टाका ये तुम एन्सर अल ओके बरच वे का थोड़स लमसम ने कैलक्युलेट कर अरे टू पॉइंट थ्री है थर्टीन पॉइंट सिक्स है अपन टू ने ये डिवाइड के जवरज कि सिक्स समथिंग पुढ़े वैल्यू है जैसे थोड़ी कमी होते फाइव पॉइंट एट है सिक्स जवर है मेरे अपना एन्सर बरबर देता है कभी कभी का होता महत्ति है का डेसिमल पॉइंट अपना चुकून इको कुछ तरी जीरो पॉइंट फाइव कभी तरी पॉसिबल है का थर्टीन लू ने डिवाइड के समथिंग सिक्स दरमियान है मैं जीरो पॉइंट फाइव यार नहीं मैं अर्थ अपना डेसिमल पॉइंट कुछ तरी चुकत है लक्ष्य देवन जता है तुम्हारा तो लमसम ने कैलक्युलेशन कर लक्ष देता समस्या है ओके इतपर्य लक्षा आल अजु थोड़स एक कैलक्युलेशन कर <coughs> फक्त एक संगत डिविजन साथीचा रूल कस ही दया तुम्हारा वैल्यू ते कैलक्युलेशन करता ये फक्त एक प्रॉब्लम हो तो संगत तो तुम्हारा कारण तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक वेगड़ी मैंटीस का वेगड़ा है मैं हम सब्ट्रैक्शन मे प्रॉब्लम तैयार होता सर मनु एक केस अवॉइड कराएगी को संगत जर सपोज कैलक्युलेशन तुम्हें अे अल कि टू पॉइंट नाइन टू सेवन समझा एक कहीं तरी वैल्यू घी अपन डिवाइडेड बाय फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स नाइन अशे कैलक्युलेशन्स हैं तो अे कैलक्युलेशन्स करता ना एक स्टेप तुम्हें लक्षा गया फ्त तुम शक्य तो डिविजन ही ज्यास तुम्हें डिविजन ही ज्यास तुम्हें लॉग ने फाइंड आउट करता क्या वेस ये लक्षा दिया न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर दैन द डिनॉमिनेटर तुम्हें अस जरी अल अ कैलक्युलेशन करा घ तरी चलत पे विनाकारण एक स्टेप तुम्हारा वाढ़वा लगते मग हि स्टेप अवॉइड करना एक सगत सोपी पद्धत लक्षा ठेवा न्यूमरेटर हा डिनॉमिनेटरपेक्षा मोटा ठेवा न्यूमरेटर हा डिनॉमिनेटरपेक्षा का मोटा ठेवा ओके क्या होता है तुम्हें हे कैलक्युलेशन है सोपे होता है नहीं तो प्रॉब्लम का हो तो कैरेक्टरिस्टिक वेग है मैंटी सा वेगड़ा है ये कैरेक्टरिस्टिक छोटी यार कैरेक्टरिस्टिक मोटी यार कारण ये एक डिजिट है इतने दोन डिजिट्स है मग सब्ट्रैक्शन मे अड़चण तैयार होते मनु मग मैंटी सा मे वैल्यू घयावे लगता है हा अवॉइड करना मग कैरेक्टरिस्टिक मैंटी सा मग ऐडिशन सब्ट्रैक्शन करूँ तुम्हारा ती वैल्यू मैनेज करा लगते हे करनापेक्षा एकदम सोपी पद्धत संगत आस शक्य तो न्यूमरेटर एंड डिनॉमिनेटर चेक कराए न्यूमरेटर हा डिनॉमिनेटरपेक्षा मोटा आला पाजे अतु मना दिला नहीं तो मोटा कस का मैं अशा वेस का करता ऐडजस्टमेंट करता है जर मी हा डेसिमल पॉइंट एक ने शिफ्ट किया ट्वेंटी नाइन डिवाइड बाय फिफ्टी एट तरी तुम्हारा न्यूमरेटर छोटा है मनु मैं का डेसिमल पॉइंट ये 
दोन ने शिफ्ट करतो म्हणजे हा डेसिमल पॉईंट मी इथे आणला तर टेन रेस टू किती होईल पहा बरं इथे डेसिमल पॉईंट दोन ने शिफ्ट केला म्हणजे ही व्हॅल्यू वाढवली तुम्ही म्हणजेच इथे काय करायचं सबट्रॅक्शन दोन ने शिफ्ट केला म्हणजे टेन टू मायनस टू म्हणजे तुमचे इथे कॅल्क्युलेशन्स कशाचे असणार आहेत इथे कॅल्क्युलेशन असतील टू नाईन्टी टू पॉईंट सेवन आणि इथे दोन ने शिफ्ट केला म्हणून टेन टू मायनस टू म्हणायचं याचा लॉग घ्यायचा नाही टेनच्या पॉवर असतील तर शेवटपर्यंत ॲन्सरमध्ये ह्या पॉवर तसंच ठेवायच्या शेवटपर्यंत त्या पॉवर ॲन्सरमध्ये तसंच ठेवायच्या त्याचं लॉगने सॉल्व्ह करायचं नाही कारण ते सोपं आहे समजत आहे म्हणून मी काय केलं हे शिफ्टिंग केलं तुम्ही हे शिफ्टिंग इथे केलं असतं तरी चाललं असतं हा डेसिमल पॉईंट इकडे नेला असता तरी चाललं असतं मग व्हॅल्यू लहान झाली असते मी व्हॅल्यूमध्ये काही बदल नाही टोटल कॅल्क्युलेशनमध्ये काही बदल केला नाही फक्त लॉग जिथे घ्यायचा आहे तिथे थोडीशी ॲडजस्टमेंट करून घेतली मी काय सांगितलं न्युमरेटर हा डिनॉमेटरपेक्षा मोठा ठेवायचा आणि त्याच्यासाठी डेसिमल पॉईंट शिफ्ट करा मग न्युमरेटरचा करा नाही तर डिनोमेटरचा करा कोणाचाही करा ओके न्युमरेटर वाढवायचा डिनोमेटर कमी करायचं असं काहीतरी करू शकता तुम्ही दोघा दोघांच्या नाही करू एकाला कोणाला तरी ॲडजस्ट करा क्लिअर आहे नक्की आता चला ही व्हॅल्यू तुमची ए झाली मग एचा लॉग घ्यायचा डेसिमलच्या अगोदर आता किती डिजिट झाले तुमचे तीन आधी किती होता एकच होता मग टू पॉईंट नाईन होता आणि फिफ्टी एट मग न्युमरेटर छोटा होता मी वाढून घेतला न्युमरेटर वाढवला पण व्हॅल्यू मनाने बदलत नाही आहे ॲडजस्टमेंट केली आहे इथे दोन ने पॉईंट शिफ्ट केला तर टेन्टस टू मायनस टू लिहिलं मी इथं क्लिअर होतं नक्की ओके आता किती डिजिट्स आहेत तीन एक मायनस केला दोन कॅरेक्टरशी किती आली टू पॉईंट ओके त्याच्यानंतर ट्वेंटी नाईनचा टू सेवनमध्ये लॉग पाहायचा ट्वेंटी नाईनचा टू सेवनमध्ये ट्वेंटी नाईनचा टू आणि सेवनमध्ये टेन फोर सिक्स सगळं फाईव्ह फोर सिक्स फाईव्ह फोर प्लस टेन आहे इथे म्हणजेच किती येणार आहे फोर सिक्स सिक्स फोर हे तुमचा लॉग झाला याचा लॉग घ्या इथे डेसिमलच्या अगोदर किती डिजिट्स आहेत दोन कॅरेक्टरिस्टिक दोन मधून एक मायनस केला एक राहिले देन इट्स कॅरेक्टरिस्टिक इज वन पॉईंट फिफ्टी एटचा सिक्स नाईनमध्ये फिफ्टी एटचा सिक्स नाईनमध्ये चेक करा फिफ्टी एटचा सेकंड पेजवर आहे फिफ्टी एटचा सिक्स आणि नाईन सेवन म्हणजे सेवन्टी सिक्स सेवन्टी नाईन प्लस सेवन किती येतात एटी सिक्स सेवन्टी सिक्स एटी सिक्स सेवन्टी सिक्स एटी सिक्स क्लिअर आहे लॉग पाहिला मी दोघांची काय करायची इथे डिव्हिजन आहे म्हणजे दोघांची काय करायची सबट्रॅक्शन फोर मायनस सिक्स होत नाही फोर्टीन मायनस सिक्स केले इथे किती राहतात तुमचे फायू राहतील मग फोर्टीन मायनस सिक्स केले एट इथे एक हजार घेतला इथे फायू होतील हे फिफ्टीन झाले फिफ्टीन मायनस एट सेवन इथे काय घेतला एक हजार घेतला इथे थ्री राहिले फिफ्टीन मायनस सिक्स नाईन इथे एक हजार घेतला इथे वन राहिला इथे थर्टीन होतील थर्टीन मायनस सेवन थर्टीन मायनस सेवन अरे ती नंतर सहा सिक्स नंतर इथे किती राहिलं वन वन मायनस वन इथे वन राहिला ना आता एक हजार घेतला म्हणून वन मायनस वन झिरो पॉईंट आणि शेवटी याचा अँटीलॉग घ्या नाव टेक इट्स अँटीलॉग पॉईंट सिक्स्टी नाईनचा सेवन एटमध्ये पॉईंट सिक्स्टी नाईनचा सेवन आणि एटमध्ये समजत आहे पॉईंट सिक्स्टी नाईनचा सेवन आणि एटमध्ये मग आता पहा पॉईंट सिक्स्टी नाईनचा सेवन आणि एटमध्ये किती आहे अँटी लॉग अँटी लॉग अँटी लॉगचं टेबल काढा पॉईंट सिक्स्टी नाईन पॉईंट सिक्स्टी नाईनचा सेवन एटमध्ये सेवनमध्ये फोर नाईन सेवन सेवन आणि इकडे नाईन फोर नाईन सेवन सेवन प्लस नाईन म्हणजे किती आले सेवन्टी सेवन आणि हे किती येणार आहे तुमचे एट्टी सिक्स अरे परत एकदा पाहतो सिक्स्टी नाईनचा सेवन फोर नाईन एट सिक्स म्हणजेच इथे येईल फोर नाईन एट सिक्स डेसिमल पॉईंट कुठे द्यायचा झिरो आहे म्हणजे एक ॲड केलं मग एक नंतर द्यायचा हे तुमचे कॅल्क्युलेशन्स असणार हा हा अजून राहिलं चुकलं एक माझं काय टेन टू मायनस टू शेवटी ॲन्सरमध्ये तसंच ना टेन टू मायनस टू हे तुमचं ॲन्सर असणार आहे समजत आहे ओके असं लिहा किंवा झिरो पॉईंट झिरो फोर नाईन एट सिक्स असं लिहिलं तरी चालेल क्लिअर आहे टेन टेस्ट टू मायनस टू इथे केले होते ना ते तसेच ठेवायचे त्यात काहीच केलं नाही आहे ते तसंच तसं शेवटपर्यंत आलं पाहिजे क्लिअर होतं नक्की अशा पद्धतीने आपल्याला डिव्हिजन्स करता येत आहेत 
कितीही कॅल्क्युलेशन्स करा ओके कमीत कमी सगळ्या मुलांनी कमीत कमी दहा डिव्हिजन्स करून पहा वेगवेगळ्या व्हॅल्यू घेऊन पहा मोबाईलमध्ये कॅल्क्युलेशन करा ते शेवटी ॲन्सर बाजूला ठेवा आणि लॉगने कॅल्क्युलेट करून पहा ते शेजारी लिहा तर तुमचं ॲन्सर सारखं येते की नाही चेक करा जर काही अडचण आली तर नक्की तुमच्या ग्रुपमध्ये विचारा किंवा डायरेक्टली मला विचारू शकताय क्लिअर आहे नक्की इथपर्यंत सगळ्यांना लक्षात आलं आहे ओके आपण इथे थांबूया डिव्हिजनच्या केसमध्ये नेक्स्ट लेक्चरला पॉवरचा कन्सेप्ट आपण डिस्कस करायला घेणार आहे तोपर्यंत हे कन्सेप्ट व्यवस्थित करून ठेवा काही अडचण आली तर विचारून घ्या फक्त एक रूल सांगितला रूल कशासाठी कॅल्क्युलेशन सिम्पल करण्यासाठी मी विनाकारण कॉम्प्लिकेश कॉम्प्लिकेटमध्ये तुम्हाला घेऊन जात नाही जर समजा असं जर झालं तुमचं न्युमिनेटर कमी आणि डिनोमिनेटरचं असतं तर इथे कॅल्क्युलेशन्समध्ये थोडंसं ॲडजस्टमेंट करावे लागते हे अवॉइड करण्यासाठी तुमचा न्युमिनेटर हा डिनोमिनेटरपेक्षा मोठा करून घ्यायचा नसेल तर करून घ्यायचा त्यांच्या पॉवर शिफ्ट करून ओके मग कॅल्क्युलेशन सोपे होऊन जातात तुमचे काही अडचण येत नाही समजत आहे मी इथे थांबतो आहे नेक्स्ट लेक्चरला पॉवरचा पार्ट आपण डिस्कस करणार आहोत आहे तोपर्यंत प्रॅक्टिस ठेवा ओके बाय बाय